Hi teachers and welcome to Moy Moy Husto channel. Um, kamakailan lang teacher ay inilabas na po ng DepEd ang mga recommended minimum specification. Ito po ay inannounce ni Alin Pasqua kasama po ang DICT kung ano po ba yung mga recommended minimum specification para sa laptop, gadget, smartphone and also internet services na kinakailangan po at maaari pong gamitin ng mga magulang, mag-aaral, at sa mga donor po na bibili ng mga gadget at nais na mag-donate po ng mga gadget sa mga paaralan. So para po sa video ito, iyan po ang mga pag-uusapan natin. Ano po ba yung mga minimum specifications sa mga gadgets na tinutukoy po ng DepEd? Pero bago yan, ito po yung mga tanong na sasagutin natin sa video ito. Anong gadget ba ang dapat gamitin ng mga mag-aaral sa kanilang online class? Okay, sumunod po, anong specification ba ang inire-rekomenda ng DepEd sa mga gadgets na dapat gamitin ng mga mag-aaral? Sumunod, pare-pareho lamang ba ng specs ng gadget ang kinakailangan sa bawat level ng mag-aaral? Kasi po, um, balita ko mayroon pong um, iba-iba ng specification sa mga gadgets bawat level. Okay, aalamin po natin yan sa video ito. Sumunod na tanong, required ba talaga ang pagbili o paggamit ng gadget para sa pagkatuto sa bagong padamyan, new normal? Ito po teachers ay nasagot ko na doon sa bagong upload ko rin na video. Pakay, um, kung may oras po kayo, pwede nyo rin pong panoorin. Ilalagay ko na lang din po yung link sa description box. Okay? Next, paano kung walang gadget, ano ang gagamitin ng mga mag-aaral sa kanyang pag-aaral? Nasagot ko na rin po doon sa title po ng video ay ang mga tanong ng mga estudyante sa online class. Okay. Ano-ano ba ang mga maaaring gamiting learning delivery modalities o pamamaraan sa pagtuturo sa ating mga mag-aaral ngayong 2021? Okay. Pero bago ko sagutin yung mga tanong na yan, teachers, huwag po ninyong kalimutan na subscribe and also i-like po itong video na ito para maging updated ka po sa mga videos pa na i-upload ko. Okay, teachers, um, start na po tayo. Ito po yung mga nire-recommended na minimum specs na nilabas po ng DepEd para sa mga nais mag-donate para sa mga parents na gusto rin pong bumili ng gadget para sa kanilang mga anak. So, para po sa... Um, para po sa mga specification sa smartphone, kung sakali man pong bibili ng cellphone, ito po yung inire-recommenda ng DepEd. Para po sa teachers, 10 gig bandwidth. So, napakalaki po nito. Okay? Sa student naman po, 6 gig bandwidth. Tapos, para naman po doon sa smartphone, 2 gig gigabyte. So, gigabyte. So, parang baba po nito. So, Da, mga 4 gig po dapat kaya lang mas mahal kapag mas malaki po yon gigabyte pati po yung storage okay nandiyan na rin po yung memory 2 gigabyte nandiyan na rin po yung storage 32 gigabyte okay tapos nandiyan na rin po teachers yung operating system Android 8.1 tapos yung SIM dual SIM po yan po yung nare-recommenda nila para po sa smartphone Ilalagay ko na lang din po teacher sa description box yung mismong post din po ng DepEd tayo regarding this um, topic. Para naman po teacher sa 2-in-1 tablet PC, ito po ay nire-recommenda ng DepEd lalong-lalo na sa mga junior high school and also sa senior high school student. Okay, so device type, convertible or detached siya. Okay, memory, um, 4 gig po yung nire-recommenda nila, DDR3. Tapos monitor screen. 10 inches, resolution 24 by 72 HD yung storage po ay 32 um, camera built in po so um, para, ito po yung nire-recommenda nila para doon sa 2-in-1 tablet PC okay, tapos sa headset, over the head 3.5 mm audio jack connection, touchpad power adapter, type C po yung nire-recommenda nila ito naman po teachers para doon naman sa um, 2N1 tablet PC. Okay, tablet PC naman po ito para sa mga tablet, memory, ganun din po. Kaya lang yung processor po ay quad core 1.3 GHz. Tapos yung display resolution 800 by 1280 pixel. Storage 32. So laging 32 GB lang po yung nirerekomenda nila kasi okay naman na daw po yun. Okay, next po, ito naman po yung para sa mga laptops na pwede pong magamit ng mga teachers and also sa student. Okay, processor, 
Ito rin po, 1.6 GHz base speed with turbo speed. Memory, 8 GB RAM. So, ang laki po niyan. Storage, 512 GB RAM HDD SATA. Okay, tapos, yung monitor po ay 13 inch. Okay, medyo mahal lang po talaga yung mga ganitong mga um, gigabytes, lalo na yung RAM kapag malaki po. So, yun lang po teachers um, sa video ng ito. Um, natalakay na po natin yung mga nire-recommenda ng DepEd. So, kung, mag, kung may tanong man po kay teachers regarding this video, comment na lang din po sa baba at huwag nyo pong kalimutan na i-like and also i-subscribe po ang channel na ito para maging updated ka po sa mga video na i-updated ko. Okay, happy learning teachers! Mag-ingat po tayong lahat. God bless po!